வணக்கம் நேர்களே அர்ப்பணிப்பின் சிகரங்க நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் வேதத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனம் இருக்குது இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் பொதுவாகவே விசுவாசிகள் துதியை வந்து ஒரு பகுதியாக தான் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் வேதத்தில் தாவீதை பார்க்கும் பொழுது தன்னுடைய சங்கீதத்தில் அவன் எழுதுகிறான் எக்காலமும் என்றென்றைக்கும் எப்பொழுதும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய துதியை பற்றி சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய ஹோல் லைஃப்பும் துதியை சார்ந்து வாழ்ந்தான் வேத வல்லுநர்கள் அவனை பற்றி சொல்லும் போது சொல்கிறாங்க தாவிதுன்னு பெயரை கேட்டாலே கர்த்தர் அப்படியே மெல்ட் ஆகிடுவார் அதாவது உருகிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவேளை இந்த துதியை ஒரு பகுதியாக கொண்டிருக்கிற விசுவாசிகள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த துதியை நீங்கள் உயர்த்தி பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் இப்படி மெல்ட் ஆகிற அனுபவத்தை கொண்டு வர முடியும் இன்றைக்கு இந்த அர்ப்பணிப்பின் சிகர நிகழ்ச்சியில் அப்படி துதியை தன்னுடைய ஹோல் லைஃப் ஃபுல்லாக பாடல்கள் மூலமாகவே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் ஊழியத்தை செய்த சிஸ்டர் எஸ்தர் பேபி அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருக்கிறோம் வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் நிலவின் குளிர்ச்சியாய் சூரியன் தரும் வெளிச்சமாய் மாலை நேரத்து தென்றலாக மதி மயக்கும் குரலால் ஆண்டவர் இயேசுவை பாடி மகிமைப்படுத்திய நம் அன்பு சகோதரி எஸ்தர் பேபி அவர்கள் விலை மதிப்பில்லா சொத்தாக இவ்வுலகில் எப்படி வாழ்ந்தார் என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போமா சிஸ்டர் எஸ்தர் பேபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கோயம்புத்தூர் பட்டணத்தில் லக்ஷ்மி ஆறுமுகம் தம்பதிக்கு மகளாய் பிறந்தார் தீவிர இந்து குடும்பத்தை சார்ந்ததுனாலே இந்து பாரம்பரியத்திலே அதிகமாக நம்பிக்கை கொண்டவர் சிஸ்டர் எஸ்தர் பேபி அவருக்கு அருமையான தாழ்ந்து பாடல் பாடக்கூடியவர் தன்னுடைய மில்லிய இசையினாலே அநேகரை ஈர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர் பாடக்கூடியவர் சினிமாவில் அதிகமாக மோகம் கொண்டிருந்ததுனாலே சினிமா பாடல்களை ஆரம்பத்தில் நல்ல அழகாக பாடி அந்த சினிமா பின்னணிக்கு அதிகமான பாடல்களை பாடினவர் இவருடைய வாழ்க்கையில் கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு நாள் டாக்டர் ஜீவானந்தம் அவருடைய கூடுகைக்கு அவர் சென்றிருந்தார் அந்த கூடுகையில் அவரை தொட்ட ரெண்டு காரியங்கள் ஒன்று வந்து தன் உள்ளங்கையில் ஆண்டவர் உன்னை வரைந்திருக்கிறார் என்கிற வசனம் அவரை அதிகமாய் தொட்டது ஏன் அவர் என் அவர் வந்து என்னை உள்ளங்கையில் வரைந்திருக்க வேண்டும் கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ கோடி ஜனங்கள் உண்டு என்னை அவர் உள்ளங்கையில் வரைந்திருக்கிறார் என்ற ஒரு க்ளோஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழைப்பு அன்றைக்கு அவர் பெற்றுக்கொண்டதுனால ஆண்டுவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார் தன்னுடைய பதினாறாவது வயதில் அதே மாதிரி அன்றைக்கு எழும்புன இன்னொரு கேள்வி என்ன சொன்னா இன்றைக்கு நீ மறித்து போனீங்கன்னா எங்க போவீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல டாக்டர் ஜீவானந்தம் நடத்திய பல கூடுகையில அநேகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதில் ஒருவர் தான் சிஸ்டர் எஸ்தர் பேபியும் தன்னுடைய ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்திற்கு பிறகு எடுத்த முதல் தீர்மானம் சினிமா பாடல்களை பாடுவதில்லை என்று சொல்லி ஒருவேளை அவருக்கு கிடைத்த பல வாய்ப்புகள் சினிமாவிலிருந்து வந்தாலும் பெரிய பெரிய பாடகர்கள் பெரிய பெரிய இசை ஜாம்பவான்கள் சினிமாவில் பாடுவதற்கு பல வாய்ப்புகள் அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்டது ஆனாலும் அவர் எடுத்த தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருந்தார் நிலைத்து நின்றார் முதல் காரியம் சினிமா பாடல்கள் நான் பாடுவதில்லை பாடினால் இந்த வாய் கர்த்தருக்குரியது நான் கர்த்தருக்காக தான் பாடுவேன் என்று சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் பெர்க்மான்ஸ் அவர்களுக்கு ஜபத்தோட்ட ஜெயிக்கிதங்களில் அநேக பாடல்களை இவர் பாடியிருக்கிறார் ஸோ இப்படி இவங்களுடைய அனுபவம் இந்து பாரம்பரியத்திலிருந்து மீண்டு கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே வரும்போது நிறையா சவால்களையும் நிறைய பிரச்சனைகளையும் மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க பொருளாதாரத்தில் பல நெருக்கங்கள் இருந்தாலும் கர்த்தர் இவரை அருமையாக நடத்திட்டு வந்திருக்காங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய ஊருக்கு நாங்கள் ஊழியம் செஞ்சுருக்கணும் நான் ரொம்ப சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல் எங்கன்னா தங்குவேன் எதுன்னா சாப்பிடுவேன் அதில் ரொம்ப அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணாங்க சாப்பாடு கொடுக்காட்டா கூட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்பேன் ஆனால் அவங்களால சாப்பிடாம இருக்கவே முடியாது அதனால் எனக்காக வேண்டி நான் சாப்பிடாம இருந்ததுனால அவங்க சாப்பிடாம இருந்திருக்காங்க அவங்க அருமையாக பாடி ஒரு அபிஷேகத்தை வழி நடத்தும் போது எனக்கு ரொம்ப செய்தி கொடுப்பதுக்கு ரொம்ப அவங்க ஜான் த பேப்டிஸ்ட் மாதிரி இருந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியும் நான் ஒரு ஜீசஸ் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டேன்னா அவங்க ஜான் த பேப்டிஸ்ட் மாதிரி பேர் த வே ஃபார்மி டு கெண்டர் இந்த த்ரோன் நம் ரூம் ஆஃப் காட் அதனுடைய அந்த சிங்காசனத்தில் போய் அந்த வசனத்தை ப்ரீச் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எனக்கு பலன் கொடுத்தாங்க தன்னுடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்திற்கு பிறகு தான் தங்கவேலு என்பவரை திருமணம் செய்தார் எஸ்தர் பேபி தங்கவேலு இசையமைப்பாளர் சினிமாவிலே மிக பிரபலமான இசையமைப்பாளர் தன்னுடைய திருமணத்திற்கு பிறகு தான் எஸ்தர் பேபி அவருடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்தின் மூலமாக தான் ஆண்டவருக்குள்ளாக வந்தார் அவர் இயற்றிய ஒரு அழகான பாடல் சின்னஞ்சிட்டு குருவியே அதை பாடினது தன்னுடைய மனைவி எஸ்தர் பேபி 
இன்றைக்கும் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு பிரபலமான பாடல் சின்னஞ்சிட்டு குருவியே அதை பாடாத சிறுவர்கள் இருக்க முடியாது பெரியவர்கள் இருக்க முடியாது தன்னுடைய குழந்தை அனுபவத்தை மையமாய் வைத்து அவ்வளோ அழகாக அந்த பாடலை ஏற்றி இருக்கிறாங்க பாடி இருக்கிறாங்க எஸ்ஆர் பேபி ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸான சாங் அவர் எழுதின முதல் பாடல் இவங்க பாடின ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பாடல் இப்படி தன்னுடைய ஊழியம் ஆரம்பித்த அந்த நாட்களில் அநேகருடைய தேவ மனிதர்களோடு தன்னுடைய இசை பயணத்தை அவங்க தொடங்கி இருக்கிறாங்க டாக்டர் டிஜிஎஸ் தினகரன் மோகன்சில் அஸ்ரஸ் ஜீவானந்தம் போன்ற பல தேவ மனிதர்களோட பாடல் அனுபவத்தின் மூலமாக அவங்க மெசேஜ் கொடுப்பாங்க சிஸ்டர் எஸ்தர் பேபி தன்னுடைய பாடல் ஊழியத்தை அவங்களோடு சேர்ந்து செய்தார்கள் அவர் பெரிய ஆராதனை வீரராக மாறின பிறகு அநேக மேடைகளில் கிட்டத்தட்ட இருபது நாடுகளில் தன்னுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க இருபது வால்யூம்ஸ் பாடல்களை அவங்க ஏற்றி பாடி இருக்கிறாங்க ஸோ அதுவும் அவங்க வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் சின்ன வயதுலேருந்து அவங்க ஊழியத்துக்கு போனாலும் ஒரு ஒரு வீட்டின் ஒரு அன்பு தாயாக என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க நான் இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு இருக்கிறதுக்கு காரணம் எங்கள் அம்மா தான் நான் ஆண்டி அத்தனை கூப்பிடாமல் எப்போ ஆண்டின் தான் கூப்பிடுவேன் கல்யாணம் ஆன நாளிலிருந்து அவங்களோட நிறைய இடத்துக்கு என்னை ஊழியத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க நிறையா காரியங்களை ஆண்டவரை பற்றி இன்னும் அதிகமாக கற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு நிறையா வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க சோர்ந்து போன நேரங்களிலெல்லாம் என்ன என்ன எனக்கு தைரியம் கொடுத்து என்னை வழி நடத்தினாங்க நான் படிக்கும்போதும் சரி நான் வேலைக்கு போகும்போதும் சரி பல போராட்டங்கள் என் வாழ்க்கையில் இருந்தது அப்போது அவங்க எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து எனக்கு ஆய் ஜெபித்து என் நல்வழியில் நடத்தினாங்க அவங்களோட சாட்சிகள் என்னை அதிக நேரங்களில் என்னை தேற்றிருக்கு என்னை பலப்படுத்திருக்கு என்னை விசுவாசத்தில் என்னை வளர்த்திருக்கு அவங்களோட நான் அநேக கூட நடந்த நாட்களில் அவங்களுடைய தாழ்மையை குறித்து நான் பிரம்மாண்டம் அடைஞ்சிருக்கிறேன் யாரும் தன்னை பற்றி புகழணும் பெ பெருமையாக சொல்லணுன்றதை பற்றி நினைக்க மாட்டாங்க கருத்திற்காக செய்கிற காரியங்களில் உண்மையாக இருப்பாங்க நான் அம்மாவுடைய உழைத்தை நினச்சி பல விஷயங்கள் நான் பிரமித்து பிரமிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு லேடியாக இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இன் மினிஸ்டருங்கிறது வந்து ஒரு 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 பெரிய ஒரு பிஷ் ஆண்டோரோட ஊழியத்தில் அவங்க நடத்தியிருக்காங்க பல போராட்டங்கள் பல நிந்தைகள் பல அவமானங்கள் வந்தாலும் கர்த்தர் அவங்க கூட வழி இருந்து வழி நடத்தியிருக்கிறார் அந்த போராட்டத்தில் அவங்க ஜோமனி போகிறத பார்க்குறப்ப நானே பிரமிச்சிருக்கேன் அன்பு சகோதரி அவர்கள் பதினாறு வயது நான் ஆஃப்ட் ஹவுஸர் அந்த மாதிரி பாவிட சட்டை கருத்துக்கு சோத்திரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து தங்கவில் பிரதர் ஃபோனில் கூப்பிட்றாரு லெட்டர் அனுப்புகிறாங்க சிஸ்டர் என்னுடைய சினிமா பாட்டு கச்சேரி அரங்கேற்றுக்கிறோம் பிரதர் நீங்கள் வாங்க எங்களால் இருபத்தைந்து ரூபாய் தான் தர முடியும் இந்த போஸ்ட் காலில் கருத்துக்கு சோத்திரம் அவர்களுக்கு முதல் பாடல் எண்பத்தி மூணில் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி கருத்துக்கு சோதரம் ஜெயசேகர் கிட்டாரிஸ்ட் மூன்று வால்யூம் பண்ணாங்க அங்கே வரவங்க கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட வருத்தப்பட்டாங்க நான் அப்போ ரொம்ப பிஸியாக இருந்தேன் எயிட்டி சிக்ஸில் சின்ன சிட்டு குருவி அந்த பாடல் பண்ணோம் அது பண்ணுறது பண்ணோன்னா அந்த பாடல் மூலம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சிடி அவங்களுக்கு நான் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருந்தேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுங்களா ஃபீல்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க பெரிய ஜாம்பவன்லாம் இருக்காங்க ஆனால் பூமியில் ரெண்டு பேர் ஒருமுனை பண்ணணும் நீ நானும் ஒருமுனைப்பட்டதுனால தான் பதினஞ்சு சீடியும் உலகம் பூரா போயிட்டுருக்கு ஏன்னா நாங்கள் பணத்துக்காக பாடலை பேர் புகழுக்காக பாடலை கருத்துக்கு சோத்திரம் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைக்காக மாத்திரம் ஒரு அல்ல சொல்லுங்க பாஸ்டர் மாதிரி ரொம்ப கனம் பண்ணுவார்கள் இது எல்லாத்தையும் விட எங்கள் இடத்துக்கு வரும்போது என்ன அப்படி கனம் பண்ணுவார் எங்கள் வீட்டில் அவர்கள் ஒரு பிள்ளையை போல இருப்பார்கள் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் ஆறுதலாக இருப்பார்கள் வேண்டியதை கேட்டு வாங்குவார்கள் நானும் வேண்டிய பாடலை பாடும்படி அவர்களை கேட்பேன் நான் பெரிய கூட்டங்கள் வைக்கும் பொழுதெல்லாம் ஒரு ஒரு நேரம் ரெண்டு நேரம் நான் அழைத்தாலும் போதும் அவர்களாக வந்து மனப்பூர்வமாய் ஊழியம் செய்வார்கள் அவர்களை நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் ரோஸ்மேரி அவர்களும் ரொம்ப இழக்கிறோம் அவர்கள் இல்லாதது கஷ்டமாய் தெரிகிறது எங்களுக்கு மனசு
சினிமா பாடல்கள் பாடுவதிலே ஆண்டோருக்காக தான் பாடுவேன் என்று சொல்லி தீர்மானித்த பிறகு கிறிஸ்துவுக்காக கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் எஸ்தர் பேபி ஆண்டவருடைய ராஜ்ய பணியில கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் இந்த பாடல் ஊழியத்தை செய்த இவர் அநேகரை கிறிஸ்துவுக்காக ஆதாயம் பண்ணியிருக்கிறார் அநேக இசையமைப்பாளர்கள் சினிமாவில் பின்னணி பாடல்கள் இப்படி பல பேரை மறைமுகமாய் ஆண்டவருக்குள்ளா நடத்தியிருக்கிறார் எஸ்தர் பேபி ஒருவேளை வெளியில தெரியலன்னு சொன்னா என்னுடைய ஊழியம் ரொம்ப எஃபெக்டிவா பவர்ஃபுல்லா மறைமுகமாக அநேகரை ஆண்டவருக்குள்ளாக நடத்தி இருக்கிறார்கள் இவங்க கிட்டத்தட்ட இருபது நாடுகளுக்கு சென்று இருக்கிறாங்க இருபது வால்யூம்ஸ் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் செஞ்ச ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான மினிஸ்ட்ரி என்னன்னு சொன்னால் தமிழ் ஆடியோ பைபிளை அவங்க வந்து அவங்களுடைய சொந்த குரலில் அவங்க பேசி அநேகருக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க இது ரொம்ப பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் தமிழ் ஆடியோ பைபிள் ஒருவேளை படிக்க முடியாதவர்கள் கண்ணு தெரியாதவர்கள் இப்படி அநேகருக்கு இந்த ஆடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு மறைமுகமாக அநேகரை ஆண்டவருக்கு குள்ளாக நடத்தி இருக்கிற இவங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பாடல்களை அவங்க பாடியிருக்கிறாங்க நிறைய மொழிகளில் இந்த பாடல்கள் அவங்க ஏற்றி பாடியிருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுடைய பாடல் குரல் வளத்தை பற்றி அநேக இசையமைப்பாளர்கள் சொல்லிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் ரொம்ப மேக்னட்டிக் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சாஃப்டாக அதே மாதிரி ஸ்வீட்டாக பாடக்கூடியவர்கள் சினிமா தரத்திற்கு நிகராக கிறிஸ்தவ பாடல்களை பாடின ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் இவங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ தன்னுடைய ஊழிய பயணத்தில் அநேக மைல் ஸ்டோன்ஸ் அவங்க செஞ்சுருந்தாலும் தன்னுடைய கடைசி நாட்களில் அநேக வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரிஸை 
வில்லேஜ் சர்ச்சஸை அவங்க பூஸ்டப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடங்களில் போய் தன்னுடைய ஊழியத்தை அவங்க நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மிஷினரிஸ்க்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அநேகர் அவரை பற்றி சொல்லும்போது என்னதான் பிரபலமாக பாடக்கூடிய அவராக இருந்தாலும் ஏழை ஜனங்களோட தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவங்க அதிகமாக ஈடுபடுத்தி கொண்டவங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ எஸ்தர் பேபி தன்னுடைய தீர்மானத்தில் நிலைச்சு நின்றதுனால இவ்வளோ பெரிய காரியங்களை ஆண்டவருக்காக அவங்க செய்ய முடிஞ்சது என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் என்னுடைய பாடல் ஊழியம் என்னுடைய மெயின் ஊழியமே பாடல் ஊழியம் யாருக்குமே தெரியாத நாட்களில் என்னுடைய பாடல் வெளிவர மிக உதவி செய்தார்கள் விசுவாச கீதங்கள் முதல் மூன்று பாகமும் இவர்கள் நின்று பாடி எனக்கு உதவி செய்தார்கள் ஜெபத்தோட ஜெயகீதங்களுடைய முதல் பாகம் சென்னையிலே இவர்கள் பல பேரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி அந்த மூன்று பாடலை பாடினார்கள் ஏறத்தாழ பத்து பாடல்கள் அருமையான நம்முடைய தாய் ஸ்தர் பேபி பாடி கொடுத்தார்கள் அதில் மிகப்பெரிய இரண்டாவது பாடல் இந்த பாடல் புத்தகத்தில் நானூற்றி பதினைந்து பாடலில் ரெண்டாவது பாடல் உங்கள் அம்மா பாடிய பாடல் காட்கின்ற தேவன் என் தேவன் காலமெல்லாம் துதிப்பேன் விசுவாச கீதங்களில் எங்கு போகிறி ஏ சுதெய்வமே கண்கலங்கி பாடி வர நினைக்கிறேன் கல்வாரி பாடலை உங்கள் அம்மா கண்கலங்கி அப்படி பாடினாங்க மறக்க முடியாது அதே போல் ஏசு ராஜா ஏழையின் உள்ளம் இப்படி ஆகி ஒவ்வொரு பாடலையும் அவங்க அவர்கள் பாடி அந்த இயக்கம் அந்த பாசம் என் மனதை விட்டு நீங்காத இருக்கிறது தொடர்ந்து <laughs> ஸோ அவண்டவருக்காக அவர் செய்த நிறைய மைல் ஸ்டோன்ஸ் பாடல்கள் மூலமாக தாவித போல் துதியினால் பிரியப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அநேகரை ஆண்டோருக்குள்ளே நடத்தியிருக்கிறாங்க அவனுடைய ஊழியம் நிச்சயமாக நமக்கு அநேக பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறது Be 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்த உலகத்திற்கு வந்த எஸ்தர் பேபி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி ஆண்டவரோடு சேர்ந்தார் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் இந்த உலகத்தில் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் அவர் செய்த காரியம் மகத்தான பணி நிச்சயமா அநேகருக்கு அது பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் குறிப்பா ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் அவர் படைத்த நோக்கத்தை அவங்க வாழ்க்கையில அழகா நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கையில இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் தன்னுடைய தீர்மானத்துல உறுதியா நின்ற ஒரு விஷயம்தான் வேதத்துல நம்ம பார்க்கும்போது தானியல் ஒரு தீர்மானம் செய்தால் தன்னுடைய தீர்மானத்தில் நிலைத்து நின்றான் நெகைமையாக ஒரு தீர்மானம் செய்தால் அந்த தீர்மானத்திற்கு பல தடைகள் அந்த அலங்கத்தை கட்டும்போது வந்தாலும் தன்னுடைய தீர்மானத்தில் உறுதியாகதான் மோசே ஒரு தீர்மானம் செய்தால் இந்த இஸ்ரோவல் ஜனங்களை வழிநடத்த அநேக சவால்கள் பிரச்சனைகள் வந்தபோதும் அந்த தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருந்து அவண்டவர் அவர் கொடுத்த அந்த டாஸ்கை அவர் நிறைவு செஞ்சார் ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையில் உலகமாக ஆண்டவரா என்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது தீர்மானம் எடுக்கும்போது பல கேள்விகள் பல சந்தேகங்கள் நமக்கு ஏற்படலாம் ஒருவேளை எஸ்தர் பேபியும் தன்னுடைய பதினாறாவது வயதில் சினிமாவா ஆண்டு வரா சினிமாவில் அநேக அவங்களுக்கு வரவேற்பு இருந்துச்சு காசு கொடுக்கறதுக்கு ஆள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆனால் ஆண்டவருக்காக தான் நான் பாடுவேன்னு சொல்லும்போது பெரிய லெவலில் டெக்னிக்கலாக ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு கிறிஸ்தவ இதில் இல்லை இல்லை என்று சொன்னாலும் அந்த நாட்களில் ஆண்டவருக்காக தான் நான் பாடுவேன்னு சொல்லி உறுதியாக இருந்தாங்க அப்படி அவங்க அந்த உறுதி எடுக்கும்போது பல கேள்விகள் வந்திருக்கலாம் ஒருவேளை நிறைய பேர் அவங்கள பார்த்து சிரிச்சிருக்கலாம் நிறைய பேர் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லி கடைசியாக தள்ளியிருக்கலாம் ஒருவேளை அவங்க வாழ்க்கையில் குறைவு கூட ஏற்பட்டிருக்கலாம் பொருளாதாரத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி பல சவால்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் தன்னுடைய திருமணத்தில் உறுதியாக நின்றாங்க அதனால் என்ன கிடச்சிது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கும்போது பரலோகம் அவங்களை அங்கீகரித்தது பரலோகத்தில் அவங்களுடைய பெயர் எழுதப்பட்டது அது மூலமாக அவங்க ஆண்டவருக்காக செய்த அந்த இறைப்பணியினால் அநேகருடைய பெயர் இவர்கள் மூலமாக பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டது இதுதான் அவங்க டாஸ்கில் அவங்களுடைய தீர்மானத்தில் உறுதியாக நின்றதுனால கிடைச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையிலும் இந்த தீர்மானம் என்பது எப்படி இருக்கிறது ஒருவேளை இன்றைக்கு நிறைய பேர் தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க ஆனால் தீர்மானத்தில் உறுதியாக அவங்கள நிற்க முடியல காரணம் என்ன சொன்னால் இந்த மாதிரி பல சவால்கள் பல சருக்கல்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் ஏற்படும் போது தன் தீர்மானத்தை விட்டு விலகி போகிறாங்க கொஞ்ச நேரம் நான் உலகத்தோடு வாழ்ந்துக்கிறேன் ஒரு நாள் வரும் அப்புறமா நான் ஆண்டவரோடு இணைஞ்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உங்கள் தீர்மானத்தில் உறுதியாக நில்லுங்க எஸ்தர் பேபி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டெடியாக தன்னுடைய தீர்மானத்தில் உறுதியாக நின்றாங்க நீங்களும் அப்படி ஆண்டவருக்காக ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டெடியாக நீங்கள் நின்று பாருங்க நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையும் ஒரு குறைவின்றி இன்றைக்கு ஒருவேளை சிரிக்கிறவங்க இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்களை ஏளனமாக பேசுகிறவங்க கூட நாளைக்கு உங்களை பார்த்து புகழ்கூடிய வாழ்க்கையை கத்தருவங்க மாற்றுவார் ஆண்டவருக்காக பல சவால்கள் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டெடியாக கத்தருக்காக வாழ்வேன் கத்தரோடு வாழ்வேன்னு சொல்லி தீர்மானம் எடுங்க எஸ்தர் பேபியை போல நீங்களும் ஒரு சிகரங்களாக மாறலாம் மீண்டும் உங்களை நாங்கள் மற்றொரு சிகரத்தோடு சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்